റൈറ്റ് ശബരിമല വിധി കാത്ത് ശബരിമല വിധിക്ക് നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ കേരളം ആകാംക്ഷയിലാണ് യുവതീ പ്രവേശന കേസിലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ പരമോന്നത കോടതിയുടെ വിധി പത്ത് മുപ്പതോടെ ഉണ്ടാകും കേസിലെ കക്ഷികളും അഭിഭാഷകരും സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി അഭിലാഷ് ഇപ്പോൾ ചേരുന്നു അഭിലാഷ് പത്ത് മുപ്പതിന് തന്നെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ കോടതിയിൽ ഉത്തരവ് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ വിധി പ്രതീക്ഷിക്കാമോ ശരത്ത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അതായത് പത്ത് മുപ്പതിന് ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വിധി പ്രസ്താവങ്ങളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്ന് ആണ് ശബരിമല മറ്റൊന്ന് റഫാലാണ് നേരത്തെ വാർത്തകളിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ പക്ഷേ നിലവിൽ ഈ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ശബരിമലയിലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ റഫാലിന്മേൽ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ബെഞ്ചിലും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തന്നെയാണ് അധ്യക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വിധി പ്രസ്താവങ്ങളും ഒന്നാം നമ്പർ കോടതി മുറിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് വിഷയം വരുമ്പോൾ സാധാരണ നിലയിൽ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് ആദ്യം ചേരുകയും വിധി പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലാണ് വിധി പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്കിൽ തന്നെയും ശബരിമല വിഷയത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും വിധി പ്രസ്താവം ആദ്യം ഉണ്ടാവുക പത്ത് മുപ്പതോടു കൂടി തന്നെ വിധി പ്രസ്താവം ഉണ്ടാകും നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കും സുപ്രീം കോടതിയിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇന്ന് വിധി പ്രസ്താവം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ശബരിമലയിലേ തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ സാധിക്കും അല്പസമയത്തിനകം ഈ ബെഞ്ചിൽ ഉള്ള അംഗങ്ങൾ ജസ്റ്റിസുമാർ ഓരോരുത്തരായി കോടതിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പത്ത് മണിയായിരിക്കുന്നു ബെഞ്ചിൽ അഞ്ച് അംഗങ്ങളാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ബെഞ്ചാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൽ മറ്റ് അംഗങ്ങളായ ആർ എഫ് നരിമാൻ അതോടൊപ്പം ചന്ദ്രചൂഡ് ഖാൻവിൽക്കർ ഇന്ദു മൽഹോത്ര അടക്കമുള്ളവർ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ കോടതിയിലേക്ക് എത്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ വിവിധ കക്ഷികളിലെ അഭിഭാഷകരും കക്ഷി കേസ് നൽകി ഈ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകിയിട്ടുള്ള കക്ഷികളും എല്ലാം തന്നെ കോടതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ തിരക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കോടതിയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും ദൈർഘ്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലേക്ക് വാഹനത്തിൽ എത്തുന്നതിന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എത്തുകയും ചെയ്യും വിധി പ്രസ്താവത്തിന് മുമ്പ് സാധാരണ നിലയിൽ ആ ഒരു ആശയവിനിമയം എല്ലാവരും തമ്മിൽ നടത്താറുണ്ട് അഞ്ച് അംഗങ്ങളും തമ്മിൽ നടത്തുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷമായിരിക്കും കോടതി നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് പത്ത് മുപ്പതിന് തന്നെ കോടതി മുറി അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ തുറക്കും അതോടുകൂടി തന്നെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു വിധി പ്രസ്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒപ്പുവെക്കൽ അടക്കമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പിന്നീട് ഈ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് വിധി പ്രസ്താവിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ തള്ളുകയാണ് എങ്കിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് തള്ളുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വേഗത്തിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് അമ്പത്തിയാറോളം പുനഃപരിശോധന ഈ വിധിക്ക് എതിരായ ഹർജികൾ അതോടൊപ്പം കോടതിയലക്ഷ്യം ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് ഒമ്പത് അപേക്ഷകൾ അങ്ങനെ അറുപത്തി അഞ്ചോളം അപേക്ഷകളും ഹർജികളുമാണ് ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഹർജികൾ നിലനിൽക്കുന്നതാണോ എന്നത് ഒരു പക്ഷെ പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയാം അരമണിക്കൂർ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു പത്ത് മുപ്പതിന് തന്നെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച